，现在参加我们这个直播活动。今天我们直播的主题呢是。讲我们这个平定西域五十功臣相赞中的一个重要的、最重要的一个人物——赵惠将军。呃，我介绍一下我们跟我一起来做这场直播活动的嘉宾，是我们邀请来正直讲史的李正老师。呃，我自己呢是在前不久，呃，才对李正老师有所了解，但是一了解呢，我就惊为天人。我认为呢，就是在当下对赵惠。对，尤其平准和平回这个战役的这个，呃，解读的熟悉程度，我从来还没有见过像你这样，这么，呃，相对全面，而且呢是每一个观点都是有一定依据的这样一个，我们呃这个这个解读，我这个自己非常感慨。所以呢，正好呢，也是非常难得的是，我们有经手平定西域五十功臣相的这么一个机会。所以呢，我们虽然非常短的时间，但我们达成了我们的。目的就把这个李正老师<咳>邀请到了我们这个现场。我们现在是在国贸大酒店的现场，同时呢，我们又通过网络进行直播，能够让更多的人分享，尤其是我们这个行业的人来分享李正老师对赵惠、对平准、平回这些战役的一些呃整个过程的一些分享。呃，这是今天我们要做的这么一个想法。那李正老师，您简单对自我做个介绍，因为我可能我们这行业里面的很多年轻人，对你都是了解的，当然有可能像我这样相对年长一些的，可能缺乏一些了解。你简单做个自我介绍。那、呃、大家好，我是正直讲史的李正。那感谢雪松老师的一个介绍。嗯、呃，我应该是在最近。一两年的时间，在网上讲了大量的关于清史的一个内容，然后最近一段时间始终在关注的也是乾隆朝的十全武功的军事成就，其中最近在讲述的比较多的就是平准和平回这两场大型战争，然后赵惠将军。也是我们今天要讲的这个平定西域五十功臣相当中最重要的一位将军，正是平准与平回两场战争的清军的前线总指挥。那我相信今天一个半小时的直播，我也会跟雪松老师配合好，尽量给大家讲足够多的关于赵惠的人生的生平和背后的故事。好的，这个谢谢李正哈。那我们这个缘起呢，是呃，如果大家呃，我们这个行业里面的人都会知道，我们在二零二一年的春拍，我们曾经拍过一套这个长卷，徐阳的《平定西域相扶礼图》，然后成交价呢是三一六，加上佣金达到四亿多，是那一年的全世界的中国艺术品的第九名。那那个那个主题呢，其实就画的就是我们现在今天要看到的这些人物。就是乾隆皇帝要在午门要接见这些，在平定西域立功的这些功臣，他们应该是带着叛军的首级献给乾隆皇帝看。那我们现在能从这个屏幕上能看到，这是十个人，呃，他的高度是一致的，但宽度呢略有差异。我们可以看到，像赵惠呢就是三十乘三十二公分，班第呢三十乘三十，纳木扎尔三十乘三十二等等。它相对是高度一致，宽度有或多或少的区别。萨拉尔是最长，它的高度是三十，宽度达到三十八厘米。等一会儿我们再讲这个为什么会有这样的一个差异，为什么高度一致而宽度有差异？那其中呢，这个最重要的一个人物呢，就是刚才呃我们提到这个赵惠将军。那这个关于赵惠呢，我其实通过这个简单的这个清史的一些专家给我们撰写的文章，有简单的生平了解。但远不及你给我的信息的十分之一多，所以呢，今天我也是特别想非常难得的机会，因为是让多数人，让更多的人了解，呃，那一段这个荡气回肠的战争，同时呢，又有这么一位挺身而出的英雄，所以呢，这个咱们我想先从哪儿聊呢？我觉得先简单我们介绍一下这个赵惠将军，他大致是一个什么样的背景，什么样的一个身份，呃，您做个简单的介绍先。那赵惠呢？他是一个满洲人，呃，乌雅氏，叫乌雅赵惠。那赵惠他本人的这个出身的身份，简单来说就是他既是一个皇亲，又是一个官二代。说皇亲呢，他叫乌雅赵惠。这个乌雅氏可以追溯到谁呢？可以追溯到雍正皇帝的母亲乌雅太后。然后当时这个
呃，赵慧她的一个身份应该是太后乌雅氏的族孙。简单来说，就是雍正的妈妈其实是赵慧的姑奶奶，然后呢，这个雍正是。赵惠的姑父，我们比较熟悉的，今天主要讲的乾隆朝的皇帝乾隆，他是赵惠的一个表弟。那这个是当时他的一个整体的一个皇亲的身份。同时，赵惠还是一个官二代，他的父亲呢，这个叫佛彪，是当时满洲正黄旗的一个都统。都统是一个什么概念呢？我们都知道，正黄旗的直管的一号领导应该是当时的皇帝，他的父亲佛彪就是当时正黄旗的二号领导。然后因为因为佛标，然后因为这个皇帝平常不可能直接去管理这个旗务，所以日常正黄旗的旗务就是由赵惠他的父亲在进行管理的。所以我们可以说，赵惠他既是一个呃有很大的背景的一个皇亲，又是一个比较强势的一个官二代的形象。然后他因为有这样的一个背景，他也是没有通过科举，直接就在这个雍正朝以比贴士的身份去当了呃政府里面的一个官员。你说的这进官员是是进了军机处吗？还是进哪里的？啊、呃，他一开始就应该是比贴士，应该先在一个小部门工作。嗯，呃，因为我一开始觉得他是直接进军机处，后来又了解一些资料，他直进军机处的概率是比较低的。他应该先在一个部门工作过，但那个部门史料没有记载下来。但是他二十三岁的时候，很年轻的时候就进了军机处，当了一个小章经，在当时清政府最核心的决策部门进行工作了。明白，就是一个出身，这个既既跟其实跟皇族，其实跟说是出身皇族也并不过分，对吧？对也可以这么说。那这样一个人物，其实呃一直在二十几岁之前是也是一个文职的一个普通人。对。那后来他的这个履历，比如在。呃，在雍正一朝，包括乾隆朝的初期，又是怎么样一个大致的状况？呃，赵惠这个人呢，他的履历其实是相对让人觉得比较奇怪的，因为他二十三岁进军机处，当一个军机章经，成为一个小军机。那在当时许多官员看来，就是一个可望不可及的位置了。所以说，他的起点是非常好的。但有一个比较奇怪的事情，就是他是雍正九年进的军机处，然后。当年他是干了半年，就从军机处又出去了，一直到雍正十三年，雍正驾崩的时候，赵惠他自己的身份也只是一个正六品的内阁侍读，等于他在雍正朝的官位并没有什么大规模的变化，反而是等到他表弟乾隆继位之后开始重用他了。一个典型的一个特点就是从这个乾隆元年开始，五年的时间。赵惠他当时的官位应该是连升了八级，从一个正六品很快就变成了一个正二品的礼部尚书，而且这还不算完。当时乾隆对于赵惠应该是有一个明显的培养，就当时赵惠没有任何功绩，就是他的表弟想培养他。他当时不但在礼部工作，他还在兵部、在刑部都工作过。可以说，就是赵惠在非常不起眼的情况下，因为乾隆的个人恩惠，他突然崛起了。之后导致的一个效果就是。呃、嗯，赵惠对于乾隆是非常忠诚的。有一个典型的案例，就是在乾隆十三年的时候，当时赵惠在刑部当刑部侍郎兼任，然后刑部的刑部尚书叫圣安。这个圣安呢，当时想这个收一点钱，搞了一个司法舞弊的案件。那圣安当时是刑部的一把手，其他的官员、刑部官员都这个圣安说什么就是什么，唯独赵惠说：“你这个事情没有得到皇上的首肯。”我不同意。最后这件事儿曝光之后，刑部所有的官员都得到了或大或小的一个处罚，唯独赵惠没有得到这个处罚。能够看出来，赵惠他本人对于乾隆的这种感恩之心和忠诚是超过其他人的。品性可能也比较正直的这么一个个性。哎，没错，也是因为他这次忠诚的一个表现，乾隆后来还给了他一次特殊的机会，就是雍正不是就是乾隆十三年的时候，恰好是乾隆朝的十全武功。当中第一场一平金川在打，然后当时前线这个讷钦和张广嗣打的并不是很好，而且粮草还不足，于是就想找一个人去解决这个粮草问题，去压粮。乾隆就立刻想到了自己这个非常忠诚又靠谱的表哥，让赵惠去压粮。然后赵惠去压粮的时候，有一个呃非常经典的点，就是他去了之后先写了一份报告，就是金川前线清军各军营的粮草是多少。他不但统计这个数情。还给乾隆写了一份说，我觉得以目前各个军营兵力的数量、粮草的数量，我们将来运营的时候、运粮的时候要先往哪儿运，再往哪儿运。
写了一个非常精确的一个运粮的一个方案给上去。通过这个清高宗实录来看的话。赵惠的这一次关于一平金川前线的粮草报告，应该是当时军机处收到第一份详细报告。然后除了这个粮草报告以外，当时赵惠还写了一份关于军事将领的分析。就他之前是一个纯文官，他连兵部都没有，呃，他去过兵部，但是并没有参与一线的战事。但是他给这些武将的一些特点都给分析了一遍，而且他说的很实在。当时说有八个中层将领，有一个太原他没有观察，其他七个他都观察了，然后把这些报告也汇总给了乾隆。乾隆当时看那个报告就说。嗯，赵辉说的很中肯，这些人的确是存在这个问题的。之后，赵辉还写了个东西，就是他说之前讷钦和张广嗣始终说这里的粮草有问题，然后赵辉说发现了有前线的冒领军粮啊，就比如说你本来一个人领，然后你找你的家人来冒充也来领军粮，因为他当时是本来只是一个压粮官的形象，但他送了三份报告，粮草的分布，然后这个。呃，前线的这个呃舞弊的一个问题，再有就是，啊、呃，刚刚提到的第二个方面是军军事的这些将领，对这些军事将领的问题。嗯、这三份报告一上去之后，乾隆就觉得啊、哦呃，那你是个人才。嗯、两年之后，乾隆十五年的时候，赵惠就直接进了军机处，成了当时乾隆朝最顶尖的八位大臣之一了。嗯嗯嗯，所以可见这个这个。呃，这个这个赵惠后来能够取得这么高的地位，这是有有前因的，就是他这个人的能力或者是这种机敏的程度是超过普通人。估计乾隆可能之前也没见过这样专业的这么那个这种报告，所以对他肯定是刮目相看。对对对,对。然后呃，这相当于是在平平定金川，对对对,对，早期的第一次的平定金川。对。那后来这个。平准的时候怎么？他那时候是什么角色呢？怎么进入的呢？嗯、呃，这个平准战争啊，其实就是在赵惠乾隆十五年进军机处的同一年、嗯，当时这个准噶尔内部，也就是今天新疆的北疆一带，天山以北、嗯、出现了严重的内讧。他们这个内讧其实是从乾隆十年就开始的，从乾隆十年到乾隆十七年，当时准噶尔应该是八年时间发生了两次政变，换了四位大汗。就极其混乱的一个状态，然后到乾隆十七年的时候，乾隆就知道，准噶尔没有正经大汗了，他最后的一代大汗这个被政变杀掉了，然后新上来的大汗叫达瓦齐，是一个靠篡位上来的，他并没有一个统治的一个合法性。当时乾隆就决定想去打准噶尔，但是他还不放心，他怕这个是准噶尔放出来的这个假情报，因为他父亲雍正当年因为这个假情报输过。啊、呃，吃过亏，所以他当时是在，哎，就像这个课件上写的，在乾隆十八年的时候，他是专门把赵惠叫过来说：“你先去一趟西藏，你来盯着北边，看有没有问题。”然后随着乾隆十九年的时候，准噶尔有一个大贵族叫阿门萨纳，他是跟当时准噶尔的当时的大汗达瓦齐发生矛盾之后，他是失败的一方，他觉得我如果想赢达瓦齐，我要利用一下清朝的力量，他就过来找清朝投降了。然后这个时候乾隆就觉得这是个机会，然后判断情报没有问题，就决定出兵了。那乾隆打准噶尔这件事情啊，我们可以说是三年打了三次，从乾隆二十年一直打到乾隆二十二年。乾隆二十年一平准噶尔，二十二年二平准噶尔，二十一年二平准噶尔，到二十二年三平准噶尔。哎，对，一年平一次。之所以平三次，是因为整个过程打得非常的曲折。像赵惠他一开始承担的那个角色呀，和他在一平金川时一样，没有让他当指挥，没有让他管军事，就你还是去管这个粮草的押运。他第一次一平准噶尔的时候，乾隆派出的是时任这个领事卫内大臣、兵部尚书班第去操作的。然后班第当时其实打得不错，这个应该是不到半年的时间就打进了这个准噶尔的。哦，都城，也就是我们可以看一眼那个班第的画像，在这个我们这个功臣像里面的第三位，对吧？第三功臣的顺序就是班第。啊、呃，那既然这个雪松老师打到这个班第的这个画像、嗯，我们多介绍班第两句。就是班第他当时啊，之所以能够获得这个一平准噶尔总指挥的身份呢，也跟他自己的工作经历相关。班第是从。雍正是从康熙朝的时候，他就去理藩院当了一个小官那个时候他还年轻嘛。理藩院就是当年主要来处理这个西藏啊、蒙古啊、新疆啊这些少数民族问题的。然后，班第应该是从康熙五十七年成担任理藩院的工作，一直工作到了乾隆九年。
就是他在理发院是工作了这个接近二十年的一个时间，二十多年的时间，所以当时派班第去这个新疆解决问题，也是看中了他比较有处理少数民族问题的能力。结果这个班第去了之后呢，个人表现也很出色。这里有一个点，我们可以看一下班第的能力，就是当时班第一平整个是乾隆二十年正月从北京出发的，当时乾隆下的这个命令呢是说。在四月份了解清准噶尔的情况之后，你再进攻准噶尔。结果班第到了这个准噶尔前线，他是二月份到的。然后他发现当时准噶尔的这个大汗达瓦齐正在跟哈萨克交战。那么这个时候班第就决定要违背乾隆这个命令，二月份的这个机会不能错过，他就下令二月份直接发起了进攻。他当时是一边给乾隆写了一个报告，说我决定提前两个月发动总攻，然后以。当时这个情报来回要八十天嘛，这个他也不等乾隆的批示，直接就去打了，结果效果很好，各个方面安排的也比较清晰，兵不血刃的用了半年时间，五月二月份出兵，五月份他打进了伊犁，六月份就这个抓住了当时这个准噶尔大汗达瓦齐，所以班第一开始这个仗打的还是非常漂亮，只不过呀，这个后来就。发生了意外，就为什么二十年一平整个二半年就胜利了，二十一年还有二平整个二呢？就是当时他这个去打整个二的时候呢，乾隆的思路就是，如果对方能投降，少打仗是最好的。因此，当时班第身为一个总指挥啊，他那个军队是靠后的，他前面派的两个前锋都是投降清朝的。准噶尔人，这两个前锋呢，一个是乾隆十五年就投降清朝的这个啊、呃、萨拉尔，另外一个呢是这个呃我们刚才提到的乾隆十九年才来投降的这个呃准噶尔的大贵族阿门萨纳，让这两个前锋去操作的，啊、呃，他们这个。准噶尔人一看是自己熟悉的人，就大量投降了。大量投降之后，乾隆也就接受了这个投降。只不过接受投降之后啊，这里就出现了一个问题。乾隆当时想的是，准噶尔整体投降之后，我把它分成四个部分，进行一个间接管理，就是我分封你，我也不直接管你，直接管理你反应比较大嘛。结阿门萨纳就不干了，估计。对对对，阿门萨纳就说，我投降你是为了干掉达瓦齐，现在达瓦齐被干掉，那我应该成为准噶尔新的主人。他就说，我想这个。一统这个准噶尔当最高首领，其实阿门萨纳当时就已经做了很多事情，让班第觉得不正常了。举一个简单的例子，就是当时解决掉准噶尔之后，接壤的有哈萨克汗国，本来应该清朝方面跟哈萨克汗国去交涉后来的邦交问题，但是阿门萨纳是绕过了班第，背着班第主动去跟。这个哈萨克汗国进行一个交流，就是你在政治上搞一个半独立的状态，班第就说。哎，阿门萨纳不正常，然后给乾隆写报告，然后乾隆当时只能说乾隆当时对于阿门萨纳信任比较深，他还认为班第是在跟这个阿门萨纳抢功，说班第你不要这个样子，我们要信任阿门萨纳。结果这一信任就出事儿了，当时乾隆觉得在准噶尔派太多军队是这个，呃，叫什么补给线比较长，他把大军撤回去了，在大军撤回去之后，阿门萨纳造反了。然后阿门萨纳造反的时候，就派大军围了伊犁城，把班第围在了那个城里面。班第当时手里可能就只有五百人左右，然后面对阿门萨纳大军，最后就是以五百打这个大军的时候，遭遇了一个特别狼狈的一个状况，没能打赢，在那里面就兵败自杀了。然后整个一平整个二到这个时候就结束了。整个一平整个二的过程基本上就是班第当主帅，解决掉了敌人达瓦齐，阿门萨纳造反了。二平整二就变成了解决如何解决阿门萨纳的问题，然后就到了这个乾隆二十一年，二平整二，当时是选派了另外一位将军叫策棱去这个解决阿门萨纳。那当时其实二平整二的时候，这个赵惠的身份就不一样了。赵惠他第一次是管粮草，然后因为一平整二的时候，面对阿门萨纳的这个造反呢，清军很多将领表现是比较懦弱，反而这个赵惠是相对比较这个。积极向前解决了一些问题的，就安排赵惠去当了参赞大臣。那么这个时候是乾隆二十一年，等于到这个时候，这个赵惠都已经快四十八、四十九的一个状态了，他才第一次当了军事参谋。呃，之前始终是文官，第一次开始指挥军队加入这次作战。然后加入这次作战之后，就出现了一次让乾隆更痛苦的事情，就是在二平整二的时候，策棱指挥大军解决这个
阿门萨纳说，解决的很快，打到了伊里，还是这个没几个月，三个月就打到了伊里，然后占领了伊里。但这个时候呢，阿门萨纳跑了，乾隆就说：“策隆，你得把阿门萨纳给抓回来。”就一路去抓，一直去追到哈萨克也没抓到，这个阿门萨纳就跑了。然后就在追到阿门萨纳跑到这个伊里的时候，出现了一个问题，这个清军的后院起火了，在这个卡尔卡蒙古，就是今天这个。呃，今天我们这个外蒙一带的时候，出现了一个这个清滚扎布的一个造访活动，切断了清军的后援，然后这个清军就被迫从西边撤回到东边。清清军一撤之后，导致一个问题，就是整个准噶尔内部清军的军事力量就只剩下了在伊犁的赵惠。然后赵惠当时没有负责作战，他负责带着两千个工兵在那儿修房子呢，修这个城防。结果就是，当时清军的兵力一只剩到两千。然后一看，阿门萨纳跑了，清军又撤了。准格尔当地的其他贵族就在想，清军没那么厉害，也反了。对对对，与其让清军统治我们，不如我们自己趁这个机会自己统治自己。所以一开始乾隆答应接受投降，并且给了他们爵位，给了他们钱，给了他们牧群的那些准格尔贵族，又造反了，而且是集体造反。那么这件事儿应该是发生在这个乾隆二十一年的十月份，在当时就称为这个准部四大汗的一次造反行动，就等于是这场仗从二十年的正月开始打，打到二一年的十月，打了二十二个月。因为乾隆之前一直接受投降，然后现在敌人集体进行了一个反叛，就等于这二十二个，等于这二十二个月你获得的一切又都失去了。而且策隆也被也被杀了，是吧？对，策隆在这个回撤的路上被人家劫杀了、嗯，死的非常的这个，怎么说不光彩，冤枉，因为你就二十几个人被人突然就杀的很冤，你都不属于战死沙场的那种。然后这个时候就出现了一个很尴尬的局面，就是整个准噶尔全都造反了，清军的军事力量只剩下赵惠这两千个工兵在那里，对对，在伊犁。然后这个时候就面对一个尴尬的情况，班第当年就是这么死的。你一个人在伊犁，然后被阿门萨纳围了，死在这儿。现在你赵惠，呃，又被围了。你兵尽管比班第多，班第五百，你两千，但你这两千个没马，是工兵。然后围你的呢，不仅仅是一个阿门萨纳，是整个准部四大汗都把你围在这儿。所以当时很多人都觉得赵惠差不多就应该是跟班第一样死在那儿了。赵惠自己也觉得我差不多跟班第一样，我也到死在这儿。肯定是。然后当时这个班第。我、哦、当时这个赵惠身边有一个啊、呃、参谋吧，叫永长，呃，就说跑，我们从这儿撤，应该是能够这个活下来的。然后就出现了整个这个二平准二当中非常罕见的一幕，就是赵惠领着两千个工兵从伊犁往乌鲁木齐进行一个撤退。当时这个撤退思路很有意思，正常的这个军人可能我们普通人来理解就是。我在突围，我粮草不够，我兵力不行，我应该是哪人少往哪去，哪薄弱去哪。然后赵惠说：“不，现在敌人都想这个咬我们，我们如果哪不行往哪去，过来咬我们的敌人会越来越多。我不如就是谁拦我，我就跟他死拼到底，让敌人见识到我们是个硬茬子。那么这个时候打赢一场仗，其他人就轻易不敢碰我们了。所以当时这个。”呃，赵惠应该是在吉尔哈朗这个地方跟这个达什策林打了一场仗，两千人打五千，打赢了，打赢了就一路往乌鲁木齐跑，别人就不太敢碰他了。然后就特别罕见的，他用了三个月的时间，从伊犁一直跑到了乌鲁木齐以东的特讷格尔，然后被这个呃当时守在巴里坤的这个清军的将领雅尔哈善给救回来了。嗯、这次救回来之后，对于那个清朝的状态就很不一样，因为。你在面对四大汗叛变的时候，你二十二个月的所有的军事成就全都化为乌有的时候，士气是很低落的，就觉得你当皇上了，人家一投降你就答应，一投降你就答应。现在总指挥班第策隆死了两个了，然后占的土地也都没了，就觉得这场仗打得窝囊。但突然感觉，赵惠两千人从一个必死的局面里边杀穿了整个准噶尔跑回来了。内部的这个军情大震、呃，很振奋。乾隆在京城收到军报的时候也很开心，因为他看见全都造反时也不知道怎么办。然后赵惠一杀回来，他就感觉说，这件事儿是吧？这个振奋士气，证明我清军的军力是远远超过准部的。
，我是百分之百能赢的。就那个军报，当时乾隆是做到了什么程度？他给在京的所有的王公大臣都发了一份赵惠当时突围的这个军报，然后下令让赵惠你当总指挥。第一次平准，派这个班第死了；第二次判策郎也死了；第三次我派你。去解决这次三平准二的一个问题，然后到乾隆二十二年的时候，这个就由赵惠亲自领兵去打了这次北疆。这次也是赶得巧，就是北疆这个准二内部再次爆发了一个内讧，然后赵惠就以一种极其狠辣的战略判断，认为敌方有问题，我要迅速派兵解决，一次性以一种极其狠辣的手段解决了整个准二韩国的叛乱问题。对我，我印象你你曾经讲到过，其实就在，呃，整个这个朝廷内部，其实这个乾隆皇帝去做这个平准的战争，这个下手去要做这个的时候，其实他的阻力是很大的，是吧？对他阻力很大，因为他收到的情报是对方有内讧，我要去打。他爸爸雍正当年也收到这个情报，也去打了，但他但他爸爸雍正当年那个情报是个假情报，然后打了一场河通伯之战。八旗死伤惨重，当然说京城八旗家家带孝，所以当时这个经过雍正朝河通伯之战之后，一直到乾隆朝二十几年，整个清朝内部的高层官员们就是谈准色变，觉得准格二人是不可战胜的，所以乾隆想打的时候，官员们普遍不支持，说你这打了也不一定打赢，劳民伤财。当时支持这个乾隆的应该就只有他的小舅子，当时这个首席大军机傅恒是支持他的。对，所以我们这个平定。西域这个功臣像五十功臣像的第一位，其实应该是傅恒。对，但是这个傅恒的像呢，因为在历史原因被裁切掉了，就现在我们看不到了。嗯、所以我们现在的我们显示的十个里面是顺序的二三四五六七，嗯，还有二十一、二十二、二十三、二十五，嗯，前五十功臣是这样的一个十位，嗯、就是傅恒像到现在不明下落。是，对，但是傅恒呢，当时相当于是是。这个朝廷内部唯一支持他的一个人，对对对，傅恒当时应该是扮演了这个中央后方的一个总参谋的一个形象。当时乾隆也说，军机处每天昼夜都在，就俩人，一个是我，一个就是傅恒，我们俩在这儿操作。然后这个前线呢，就是赵惠在解决这个北疆准噶尔的一系列问题。当然，这个我们说赵惠在乾隆二十二年的时候把握时机，解决了准噶尔，那这个收复了整个北疆，这个。对于中国的这个版图维护是一个非常大的一个功绩。之后，当时还有一个问题，就是你解决了新疆天山以北的北疆，但你没解决新疆天山以南的南疆。所以我们经常会连续说，这个乾隆朝是先打了平准战争，又打了平回战争。所以这个平回战争，赵惠去指挥的时候，其实也有些波折。就是打平回战争这件事情，你是接着平准战争，平准战争已经打了三年了。打了三年之后呢，这个朝廷里很多官员说，准噶尔已经打赢了，回部是一个比较弱的势力，因为回部常年扮演的是准噶尔附庸的一个形象。尽管他现在不听指挥了，但也没必要立刻打他。然后，这个乾隆表示说，不行，一定要打，因为当时涉及到一个什么情况呢？就是回部当时的两个首领，叫大和卓和小和卓，这两个人呢，当年是这个准噶尔的俘虏，是这个阶下囚。是我们刚才讲到的，乾隆二十年一平准噶尔的时候，班第打过去，把他们给救出来的。把他们给救出来之后呢，这俩人还跟这个乾隆说：“这个只要您愿意支持我们，我们去统一回部，回来我们就来这个投降清朝，帮助您这个收复回部。”这个乾隆答应，还派兵支持了他们俩。然后他们俩到了这个回部之后。因为他们俩这个有一些特殊的家族背景，他们是有这个在当地有这个特殊的宗教和政治地位，很快就解决这个问题。但解决这个问题之后出事儿了，他们俩是乾隆二十年南下解决这个问题，乾隆二十一年赶上了我们刚才提到的北疆出现了阿门萨纳的叛乱，这两个人心思也跟着乱了，哎，他们心思就活了，觉得清军没那么厉害，我们俩不如也闹独立了。只不过这两个人在闹独立的时候闹得有点过分，因为他们俩闹独立这件事情。被清军知道，被赵惠知道，赵惠派了一个使者叫阿敏道过去说，跟这个，哎、呃，跟他们谈一谈。而且谈一谈的时候，阿敏道这个人还是非常英雄的。阿敏道当时应该是带了一千个鄂鲁特兵去的，也就是所谓的准噶尔兵，然后去这个库车城找小和卓谈判。小和卓一开始想还想跟这个阿敏道这个交战来冲突一下，嗯，一打输了，输了之后，小和卓说。
啊，军事上打不赢，我跟你政治上谈判。嗯，谈判的时候跟阿敏道说，你带的准格尔兵啊，跟我们回部有世仇，我当年就是他们的俘虏，所以你带着他跟我们谈，我不跟你们谈，你最好让他们走，单独跟我谈。阿敏道想着让乾隆省心嘛，就让这一千个俄鲁托兵走，让你们去吧，自己领着一百个人单独进库车城跟小河卓谈判，小河卓就把阿敏道给抓了。说你背信，就小贺卓就典型的背信弃义了。你承诺了，然后你现在要出尔反尔。他不但抓了阿敏道这个使者，后来还把阿敏道给杀了。这个时候，乾隆就说：“我不可能不为我的大臣报仇的。这个天朝上国不接受这种侮辱，我一定要解决小贺卓的问题。”所以就得让赵惠一定把他给灭了，对对,对，从北疆直接下去。对,对，只不过当时啊，这个赵惠一开始还说，北方啊还需要再缓一缓。我先不下去，然后乾隆安排了另外一个人，就是解救赵惠那个雅尔哈善，让雅让雅尔哈善去这个南疆解决这个问题。结果呢，这个雅尔哈善过去是这个先赢后败，在库车城，他用一万人围了小河卓八百人，必胜的一个局面，他把小河卓给放跑了。当时其实如果能够雅尔哈善杀掉小河卓，整场战争也就结束啊，就就很快就结束了。但他没解决，没解决之后，这个乾隆就很愤怒啊，说一万打八百。然后你们要杀死他，你这个就是清军从来没有这个有过这么大的失误，就把雅尔哈善给撤了，然后换这个赵惠去打，换赵惠去打的时候，这个风格就不太一样了，因为赵惠在北疆的时候威名赫赫，他一个人是把这个北疆进行了一个大规模的摧毁，所以这个威慑力是比较强的。他到了南疆之后，乾隆还专门写了一个东西，是说我对北疆做的有些手法呢，可能有些过分。但我在南疆不会做这个事情的。你们看，你们南疆的首领有两个造反，是大河卓跟小河卓。但这里边造反比较严重，是这个小河卓，他哥哥是一个附庸。我将来处理这哥俩的时候，我会专门严厉的处理小河卓，会比较轻的处理他哥哥大河卓。你们看，我连他们俩亲兄弟都会区别对待，所以我并不会很严厉的对待你们。你们这些普通的回部的首领啊，只要愿意投降，我就一定放过你们。那这个时候，摆在回部首领面前就两条路：赵惠来了，你投降了，乾隆承诺放过你；你不投降，你可能就会遭遇赵惠在北疆做的那些事情。那这个时候，回部首领一看赵惠来，立刻回部当时最大的城有十座，有八个都投降了，只剩下两座没投降。一个是这个大河卓在的喀什噶尔，另外一个就是小河卓在的这个伊尔羌城。等于赵惠一去，就一枪没放，就立刻解决了八个城池。所以说赵惠是相对比较勇猛，只不过赵惠这种威名啊，给乾隆一个错觉，乾隆就觉得回部真的是不行。我只要派了这个天朝的军队，加上赵惠过去，回部剩剩下的这些问题能够立刻解决。甚至乾隆还做了一个猜想，就是说这八个城都投了，那两个城大小河卓很快也会投降，哪怕大小河卓不投降，他们的手下也会主动投降，把他绑了送过来来解决这个问题的。嗯，所以当时这个乾隆就说，这个要求赵惠立刻去这个南下解决问题。但是赵惠这个人，他自己其实是有一点心理阴影的，因为他二平准格尔的时候，这个不是我们讲了被准格尔各部围在这一里城了吗？他就有一个感觉，就是说回部人投降太快，如果我派大兵过去，他们在反叛，我非常有可能遭到二平准格尔的悲剧。所以他就说这个。轻这个轻诺必然寡信嘛，人家投降这么快，反叛也会很快的。就是皇上，你们别这么乐观，我们再囤一段时间。乾隆不答应，乾隆自己也有压力，因为平准的时候大臣不同意，然后平回的时候大臣们又是不同意，觉得你连年征战，再打都打到第四年，别这么打了。然后乾隆也是想迅速解决战斗，就跟赵惠说：“你放心，他们一定会投降的。你现在是八月份，你要在这个冬天之前，就给你三个月的时间解决这场战斗。”于是赵惠就面临了一个特别尴尬的一个局面，因为乾隆的这种错误判断，乾隆当时是给赵惠，应该是捣了不少乱。首先第一个觉得，赵惠你现在手上的这个兵力是足够解决他的，本来准备派去的这个，呃，派去的兵不派了，本来准备送去的粮草也不送了，就觉得你三个月肯定能够解决他们，因为回不怂都投降。然后当时赵惠怎么想打这场仗都。没想出一个好主意，然后赵惠旁边有一个这个谋士提了一个建议，就是说大小河卓这两个兄弟啊，最爱造反的是小河卓，大河卓是个没主意的人，我们可以绕过喀什噶尔，直接去伊尔羌城去打小河卓，只要我们干掉了小河卓，大河卓会自己投降的。
然而，当时这个赵辉还在思考很多问题，就是他在北疆能突围，是因为他过去过，他知道北疆什么样子。他对南疆是陌生的，他根本不知道这个伊尔羌城还有这个喀什噶尔附近的地理环境是什么。几经纠结，乾隆又催得紧，这个说三个月必须解决战斗，而且当时催到了什么程度？就是赵辉明知道说有河过不去，得修桥。乾隆说不用修桥，派八旗将士只要游泳游过去，我们这个将士一游过这条河，对面就可以投降。就在这种紧迫的逼迫之下呢，赵辉就做出了一个特别大胆的一个计划，他先把手里的兵力分散在他以。已经投降那八个城里边，然后手里带着四千人，说我领着四千人绕过大河浊去奔袭小河浊，把这个作战报告报给了乾隆。乾隆说：“这就是我要的报告，执行吧。”然后这个赵辉子也就绕过去去打一耳枪了，奔着小河浊就去了。去了就傻眼了，四千人根本围不住那个城，然后到那儿就打不赢。如果你无法围住一个城的话，你又想歼灭它，你就必须把它吸引出来进行运动战的交战。当时这个赵辉想的一个想法就是。敌人很弱，我可以以兵力分散的这个做法来诱惑这个小河浊，所以赵惠带了四千人过去，还兵分了七路去打这个伊尔羌城，就让人家看我分兵了，我失误了，你出来打我。小河浊一看啊，赵惠四千人兵分七路，找死，出来打。结果打了三场，赵惠连赢三场。小河浊就躲回伊尔羌城里不出来了，并且在赌一件事情，就是他只带四千人来。赵惠的粮草一定不足，所以这个小河卓就散布了一个谣言。这个谣言也是因为赵惠自己本身有问题。他说：“赵惠这次来伊尔羌，就是要做他在北疆做那些事情。你们必须要躲起来，不躲起来就要出问题。”所以当时大量的伊尔羌周围的牧民都不在城外待着，全部缩进城内，各种辎重粮草也都拿走，变成了一个坚壁清野的状态。赵惠在伊尔羌城外就没有任何补给了，只有他自己带的那三个月的粮食。然后赵惠没办法，就找了一条河，就守着河，至少马有水喝呀。就到了黑水河，安营扎寨，搞了一个黑水营。在当时呢，赵惠还在想办法，到底有什么办法能把敌人吸引出来搞运动战呢？搜集情报，然后搜集来一个情报，就是在伊尔羌城城南有一个叫营额叫英额棋盘山的地方，说这个地方呢有小河卓的墓群。如果我们过去拿了，就就有这个粮草补给，而且还能吸引敌人过来进行一个进攻。那当时赵惠在想，就是我要分兵过去抢这个事情，而且赵惠也没有也考虑过一个问题，就是这是不是敌人的陷阱？最后赵惠得出判断，就是不是陷阱我都要去。如果不是陷阱，我有粮草；如果是有，如果有陷阱，小河卓会出现，杀死他，战斗就结束了。然后。这个赵惠为了保证自己的后方不出问题，他对四千人还进行了一个安排。他是先派了八百人绕去了这个伊尔羌城跟喀什噶尔的交界处，避免大河卓来帮助。他手里只剩三千二百人了，三千二百人里面，他又怕自己的大本营出问题没有退路，留了两千二守大本营，带了一千他认为最精锐的部队一起去这个英额棋盘山去抢这个墓群。结果刚到英额棋盘山的时候，隔了一条河他就看见。对面有伏兵，然后这个据赵惠的一个观测，当然我们没有上过战场，可能不了解。但是赵惠他当时说法就是，我判断出来敌人有五千人。赵惠判断了一下，就是我手里这一千的人的战斗力，打小河卓五千人，我能赢，就去下令这一千人过河，从一个桥上过去。然后过这个桥的时候出意外了，过了四百人的时候桥断了，桥断了之后，赵惠领着四百人在前边，其他人在后边这个修桥，然后过河搞很多事情。四百人对五千，然后这五千还是骑兵。赵辉说还有很多这个步兵在那里。赵辉会面临一个问题：这四百人到底是从河游回来，还是打过去？然后赵辉最终下令是打过去。打过去一个很重要的理由就是，他看见小河卓本人在对方的军营里了。他觉得，呃、当时赵辉后来这个给乾隆写奏折的时候说，臣当时的想法就是，如果我一箭射死他，整场战争结束了，三个月我结束战斗了。然后就去这个打过去了，那四百人打五千，最终就是因为有大量的这个马匹摔在了这个河里面，导致这个赵惠这边马不足，对面的这个武器和火药呢就相对比较精良，最终就这场仗打得很惨。赵惠倒是没有高估自自己军队的能力，因为这场仗，赵惠最后写的军报就是说我消灭了对方几千人。这个可能有伤亡啊，有的可能绝大多数都是受伤。然后说打了五天五夜，最后赵惠是从那个，当然这个说。
战损比很高，我打打伤了对方很多人，我自己损伤更少，但是他没有完成战略目的，他没有杀死小河卓，他最后是打了五天之后，顺着那个河很狼狈的游回去的，然后游回去之后，他一往回撤，小河卓就意识到你的精兵打完了，就开始派了一万五千人，把赵惠的那剩下的这个两千多人全部都堵在了黑水营里面，就不让你出来。然后当时的时候，这个赵惠就面临一个特别尴尬的一个局面，就是英俄棋盘山四百打五千，那是唯一一次运动战的机会，打赢了也就赢了。现在被堵在这儿之后，胜利已经没有机会了。然后赵惠就会面临一个特别尴尬的一个选择：我到底是还在这儿守着，跟小河卓僵持，还是我自己去突围跑出去？就像当年他被围在伊犁一样跑出去。那种情况，那我们说，当年赵惠在伊犁的时候，带着两千工兵，面对整个整个韩国的包围，他都跑了。现在他带着两千自己亲手挑选出来的这个部队，被小河卓围住这儿，他其实应该是有机会突围的，但是他最终还是选择没突围。这个原因就睡到了赵惠个人的一些情感选择了，因为这个赵惠当时明面上的理由就是说我战马不够了，我不跑了。但是实际情况上讲，他当年在伊犁的时候也没有多少马，他也跑了。这个时候他不跑，很重要一个原因是他情感上有一种很强烈的内疚感和负罪感了。他后来在给乾隆奏折也提到过，说臣当时是没脸回京城的，因为这里有个什么情况呢？就是清军从乾隆二十年打整个到打平回，已经打了四年战争了。打了这四年战争当中，有很多这个将领都在战争当中牺牲了，犯错误了，出了很多意外。然后当时就有这么几个人，比如说一平整个二的时候，跟班第一起死在伊犁城下的，还有一个人叫鄂荣安。鄂荣安死了之后，他弟弟鄂石主动报名上了前线。然后当时一平整个二的时候，还有这个，呃，一个。啊，守将，这个在乌鲁木齐的那个守将，具体名字我印不太没太记清，他撤了，然后他的这个呃弟弟三格也去了前线，然后二次这个平准的总指挥这个策冷死后，他的这个儿子特通额也去了前线，这都是二十多岁的这个满洲当中最优秀的子弟。呃呃，没有困在黑水营，他是跟着赵辉奇上前线了，然后想着。跟赵惠学习嘛，因为赵惠是当时最能打的将军嘛。赵惠选一千精兵去打这个英俄棋盘山的时候，这些满洲子弟都是跟他一块上前线了。四百打五千的时候，这些人都在那四百人里面。赵惠下令冲锋之后，这三个人全死了。然后赵惠就觉得自己没脸回京城见他们的这个家族父母了。而且更重要的问题是，当时黑水营里边还有两个很重要的这个。满洲子弟就是当时这个唯一一个支持乾隆打准噶尔战争的傅恒的侄亲侄子跟亲儿子，尤其当时这个傅恒的亲儿子傅灵安，当时可能就只有十八岁的一个样子。赵惠后来跟乾隆写信说：“我当时也担心一件事情，假如我突围的话，很多事情是顾不上的。傅灵安十八岁，非常有可能被敌人掳走，会遭受到敌人的折磨的。”我不想出这种事情，所以赵辉当时就选择了坚守，然后派出了五个信使外出进行这个送信，来这个求援。在这个求援的过程当中，赵辉又面临一个尴尬情况，他说本来只要两千多人，小河卓一万五千人围着他，因为他输了，大河卓也派兵过来了，五千加一万五千，两万包两千，把这个赵辉围在那儿，而且当时赵辉面临着兵力输给对方，然后。粮草不足，然后弹药不足，水源不足，各个方面都不足的情况下，在那儿赵惠就选择，我不走，我就在这儿守着，硬扛。结果我们就发现赵惠战斗力真的很强，因为两万人一上来的几次进攻，没打赢，没打赢之后，敌人就选择不带冲锋了，拿着拿着火枪进行远远方射击，远方射击之后，赵惠这边弹药不足之后，就敌人射的弹药打在了树里面。就从树里把弹药抠回来，再打回去，就进行这样一个特别艰苦的一个交战。然后后面因为赵惠这个粮草不足的问题，始终史书有这么两个谣言。第一个是说赵惠当时是挖开了黑水营的一个地窖，里边有大量的粮食。那很多文人笔记都记载这件事情。赵惠后来是在奏折里边跟乾隆私底下说了一句话，就说我知道很多人都说我们在黑水营里挖到一个地窖，我们才活下来的。这个地窖是有，但里边没有粮食
，那个画是。哎，就是鼓舞军心或者一个状态，但里面没有粮食，所以史书上始终还有另外一个谣言，就是赵惠在这个过程当中做了一些，呃，就就就就同类相残的事情来保证自己的这个给养。当然，当然可能就总之是他这个这三年仗打的最惨烈的就是这个黑水营，对他当时就特别惨那个样子。然后这个军报呢，他派出那五个使者的确送出去了，军报送到中央的时候。乾隆也看见，仗输了，很多人这个满洲子弟过世了，赵惠人也被围在那儿了。然后赵惠作为平定准噶尔一个象征式的人物，他觉得赵惠不能够死在黑水营。然后赵惠那个求救的折子其实也是一个请罪的折子。赵惠说：“仗打成这个样子，我一个人负全责。”当时朝里边也有大臣说要让赵惠负全责。因为尽管知道这个就是乾隆逼的，但是大臣们也觉得为尊者会，就是让赵惠负这个责任。然后这时候我们就能看出来乾隆很不一样的地方。他说：“大臣们不要这样说话。”迎娥棋盘山的选择是当时赵惠能够打赢这个那场战争唯一的机会，他这样做是应该的。整场战争这场仗打败了，是我来负全责，是朕错了。然后乾隆承认完错误之后。非但没有惩罚赵惠，反而把赵惠由一等武艺博升到了这个画上写到的这个，哎，一等武艺谋勇功，就我给你加一个四字的一等公爵，然后派大兵去救，然后在救赵惠的过程当中，就出现了一系列的这个紫光阁名将去救，像我们今天的这个展品当中那个傅德，就是当时去救援，哎。没错，就是这个傅德，当时主动的去救了这个赵惠，然后是打了一场非常有名的战役，叫这个呼尔满之战。这个打呼尔满之战的时候，其实还有一个问题，就是傅德本人跟赵惠的关系并不好，两个人的这个呃，在军事当中平准战争的时候是有过冲突的。比如说这个。不得是主动向这个乾隆告发过，说赵惠啊，这个安排人在军队里做买卖，这个中饱私囊，然后这个说了赵惠很多坏话，然后乾隆当时没有搭理傅德这个言论，但这回派傅德去救的时候，我们说本来两个人是有仇怨的，那么按照我们。一些某某某些阶段某些这个势力的军队的一个做法，就是有军有难，然后我跟他有仇，我应该看戏，然后让他死在那里。但是傅德说，有人也是也怀疑说傅德会这么干，但是傅德没有，带着所有的军队全力的这个跨越山这个沙漠漫山遍野的去救这个赵惠。有人也问说，傅德，你跟赵惠不是关系不好，你为什么要这么干？然后傅德说，我当年就是吉林的一个小兵。然后一点点爬起来的，在我爬起来的过程当中，乾隆皇上对我有大恩，而且我母亲也被乾也被皇上照顾得很好。这不是说我们狭隘的说什么这个这绑架了家人威胁什么，是真的照顾得很好。傅德纯粹是感恩乾隆，然后派了大军往前冲，冲到了什么程度呢？就是他当时在呼尔满的时候已经击败了小河卓之后，还要追杀，连续追杀了十五里地之后，马都跑不动了。然后追杀十五里地之后，马跑不动之后，被小河卓反围了。反围了之后，傅德就差点死在那个地方。就是他常年打仗，也知道我这么追可能有这样一个后果，但就是想着我多追一下，也许赵惠就能活了。就这么追过去了。追过去之后，在他面临险境的时候，我们就能看出来，清军当时内部是空前的团结。另外一个负责押送粮草的，也是出现在紫光阁上的一个将领，当然没在这里面，就是阿里衮。阿里衮当时是带着六百个押粮草的兵，然后发现前面不对，说傅德那边的这个情况可能有危险，在想。六个粮草，六百个粮草兵要不要压上去？阿里衮琢磨了一下之后，就是六百人拆成一边三百人，全都压上去。这个就粮草也不要了。总之，这个如果傅德死在那儿，整场战争也结束不了，就把兵力全都压上去了。压上去之后，小河卓那边懵了，不知道清军来了多少人，就从黑水营旁边调人过来支援。然后这个赵惠在黑水营这边发现小河卓的人少了，然后率兵突围。再打这个小河卓在外围的一个军队，然后小河卓就发现不对，自己开始腹背受敌了，就把军队全都给撤回去了。撤回去之后，这件事儿就被称之为霍尔满大捷了，就等于黑水营这个为解解解了。解了之后，又一件事儿非常不一样了。就当年赵惠在伊犁那次突围的时候。
突围到特讷格尔被巴里坤的雅尔哈善救下来之后，他是立刻说我要拿兵打回去。这次他被解围之后是说不要往前打，全部回阿克苏整军备战，因为他手里有很多这个满洲子弟嘛，他也不想撤，他他也不想冒险，全都撤到阿克苏之后，给乾隆上奏说我要两万人，我至少要两万人，并且我要四万匹马。然后我要全力的解决这场战斗，没有两万人，这场仗没法打。然后当时我们能看出来，那个各种奏折里边，乾隆的参与感也这个很这个急啊，到处找马往前送，因为打了三年仗，能死的马基本上全死了，还得给他找。最后这个送去马不够，然后赵辉说：“我还要马。”然后我们看那个奏折真的很有意思，原文我想不起来，乾隆就是说：“朕真的很努力的在给你找马了，我实在给你找不出来了。”最后给赵辉是。两万兵、三万马、一万骆驼，然后让他去打这场仗，之后就变成了赵惠、明瑞、富德、阿贵、阿里衮，这个一系列六七位这个紫光阁的名将一起去这个追杀大小河卓。当时大小河卓基本上就属于不敢抵抗，一路这个逃到了今天这个阿富汗的境内，在当地这个这个。啊，一路上被击败吧。他这个中间还有一个这个阿尔楚尔之战，被富德这个给这个击溃掉了一大部分兵力。最后两个人是在阿富汗附近，这个被当地的这个贵族杀掉，然后被这个清军给拿了回来。当时比较意外，就是大小河卓两个人死在那儿之后呢，大河卓的尸体丢了，小河卓的尸体拿回来了。等把小河卓的尸体拿回来之后，当时就已经是乾隆二十四年。到乾隆二十五年的时候，这个二月份，这个赵惠领着这个大军这个还朝的时候，当时这个乾隆也很激动嘛，因为赵惠是，呃，乾隆十八年他去的西藏，等于君臣这对表兄弟到乾隆二十五年的时候已经八年没见面了，然后这个乾隆亲自搞了一个交老礼，这个。到到郊区，我亲自来迎你。迎完之后，还搞了一个报见礼，算是这个满人的一个仪式，就是这个大臣左膝下跪，抱一抱皇上的腰，然后皇上去抚摸一下大臣的头。这是罕见的待遇，是吧？对对对，而且我想的那个场景，确实我自己比较感性，我觉得那个场景还比较感人的，就是一个遥控多年战争的人，看见这个战争胜利了，然后就说：“朕也想。”抚摸一下穿着盔甲的你，然后看一看你的这个样子。之后，这个就您刚才提到那件这个藏品，它可能就是当时那个场景的一个描述。画的这个功臣们从边疆回来，然后得到乾隆的接见。同时呢，乾隆为了准备这个仪式，乾隆二十五年的正月十一，他那当时呃。可能有四十多个国家和地区，的这种使节或者是这种，呃，部落的这种首领来参加这个这个这个仪式，因为这一场战役对对大清朝、对当时的中国来讲，其实一下就大举的把这个北疆、南疆这一百九十万平方公里就纳入到中国的版图。对，这确实是一个，他也是那个活动，也是他向向这个世界宣告主权的这么一个。这个有很强的象征意义的这么一个活动，对，对所以我们说平准和平回战争的胜利，这个就极大的巩固了当时中国这个统一多民族国家的一个发展。而且当时把小河卓的这个尸体拿回来之后，乾隆很愤怒，说就因为你，我死了那么多这个将士啊、子弟之类，最后小河卓脑袋是被剁下来做成了。一个成就的法器啊，做成了法器。对对对，所以他这个他有几个人是比较恨的，前面还有个平准是那阿穆尔萨纳，也是恨的不得了，是吧？都是这种反复的小人。是，呃，所以就刚才就是听到这个这个比较艰苦这个作战过程作战的过程里面，但是，呃，我自己的感受就是，其实乾隆皇帝真的是一个遇事既果断，同时对、嗯。不同的人有不同的这种宽容的态度，就像刚才有聊到，那个叫萨拉尔啊，是吧？对，萨拉尔，萨拉尔其实是有有过中间其实有过不是很光彩的这个军事的一个过程的。你你讲讲这一段关于萨拉尔，这个萨拉尔这个人的确是相对特殊一点，因为他跟阿尔马萨纳不一样，阿尔马萨纳是乾隆十九年才投降的，萨拉尔是乾隆十五年就投降。当时我们看这上面提到，这个萨拉尔是当时这个一个呃准噶尔人，然后他是一个小的部落首领，然后他的这个
呃，首领当时这个在政变被杀死之后，他自己就投奔了这个清朝，然后他对清朝一直尽心尽力的。像后来清朝解决一些西北的小型变换问题，萨拉尔出过力，在一平准噶尔的时候派了两个前锋，一个前锋是这个阿尔马萨纳，一个是萨拉尔嘛。乾隆曾经给萨拉尔写过密旨，说你的行动一定要比阿尔马萨纳快，就是你更快一点，我更安心一点。萨拉尔也执行了，然后萨拉尔其实对清朝也挺忠诚的，因为当阿马尔萨纳自己想这个造反做一些事情的时候，萨拉尔一直是不配合阿马尔萨纳的，始终是站在了清朝一边的。所以当时阿马尔萨纳还专门跟班第上奏说这个萨拉尔有问题，然后班第一眼就看出来，明显是你有问题嘛，然后就保了萨拉尔。但最后萨拉尔却把班第给坑死了，就是当阿马尔萨纳在乾隆。二十年八月造反的时候，为伊犁城的时候，伊犁城里边其实是三个大将，除了我们刚才提到的班第、鄂荣安以外，还有一个就是这个萨拉尔。当时这个伊犁城里就只留下了五百人，这五百人里边有一百人是这个萨拉尔本部的一个手下，因为他是准噶尔的一个这个贵族嘛。那一百人就是他自己本部落的人，五百人面对大军的围攻的时候，如果硬守的话，可能也守不下来。所以萨拉尔当时就做出一个决定：我带着我那一百人突围，先跑了。然后他一跑，剩下那四百人里边一些蒙古兵也开始一拥而散的开始往外跑，最后班第和鄂荣安守不住才自杀的。只不过萨拉尔这个人，他虽然突围这个跑了，但是出于生命的一个本能，就谁都想活着嘛，他并没有因为这次突围而倒向阿马尔萨纳。像当时他突围之后，最终结局是失败了，他被准噶尔的一个另外一个部落首领给抓住了。但这个部落首领并不是阿马尔萨纳的嫡系。是另外一个这个体系，就是我现在支持你，但我并不是完全赞同你。所以阿马尔萨纳手下过来找这个首领要这个萨拉尔的时候，这首领没教萨拉尔。相反，这个首领是在萨拉尔的策动下，跟这个阿马尔萨纳决裂了，并且要跟阿马尔萨纳展开一场决战。所以我们看萨拉尔坑死了班第，突围了，但他仍然站在清朝一边但是他这个力量相对比较小，跟阿马尔萨纳打一下输了，输了之后他又跑回清朝。跑回清朝之后，这个乾隆还觉得，哎，人不错，你接着在这个前线作战吧。但就在这个特殊时刻，当年班第身边的一个侍卫从伊犁城里边活下来跑出来，说班第的这个死就是因为萨拉尔在当时搞了一次这个特殊的兵变突围，自顾自去了。嗯，对。然后这个京城里边，乾隆知道这个消息就很愤怒。就说让前线萨拉尔不要带前线带了，押回京城进行审问，然后审问这个坐实之后，当时这个所有的这个朝中大臣就说他坑死班第，这个人必须要杀，然后乾隆就进行了一个非常有意思比喻说，这个死战不退这件事情，我们要区别来看，什么人应该死战不退呢？朕是满洲人，满洲的勋贵，受满洲重恩的这些满洲人。他们应该死战不退，或者是汉族这个学习儒家士大夫的有气节的这些人，这些人应该死战不退。萨拉尔是个准噶尔人，投降咱们也就是五六年的时间，也没说实话没享受我太大的恩情，所以他没必要按照我们的法律来处理，他反而是把萨拉尔给放了。甚至到最后还恢复了萨拉尔的这个爵位，封了他一个二等超永伯。我们也可以看他那个赞文，这个雪松老师，我们可以切一下下一页。他后面有一个这个呃，关于这个萨拉尔的一个赞文，他最后就说这样一句话：说这个叫“云狐不死，则被则骄”。说大臣们都说，为什么不让他死？然后乾隆的答复是说，如果要让他为这件事情负责。太苛刻了，因为他没有享受咱们那么多恩情，没必要这样要求他。这乾隆皇帝非常值得区别对待，是吧？对，因为乾隆做这个事情就非常有利于后来这个少数民族人对于乾隆的一个忠诚，嗯、因为他知道啊，乾隆会善待我们。对，所以就刚才那个呃，整个的这个故事里面，就是那阿穆尔萨纳，其实后来又一会儿跑哈萨克，韩国、嗯、又跑。当时的沙皇俄国也是挺有意思、嗯，后来也是乾隆逼着他把把人还是给交出来了。啊、呃，对，因为他是这个阿尔马萨纳，当时是这个先跑去哈萨克，因为这个哈萨克曾经在二平准噶尔时候庇护了他，然后他又跑过去了。但是这回就不太一样，当年二平准噶尔时候，清军呢并没有在准噶尔做出很过分的事情。然后他这个第三次跑到那儿的时候，是赵惠领兵去抓的。赵惠领兵去找哈萨克要人的时候呢，哈萨克可能怕了，是吧、呃？就不太一样，因为同样是威胁，也得看什么人去威胁。当年清军威胁的时候。嗯
，感觉清军就是这个轻飘飘的。而这个赵惠去威胁的时候，赵惠刚刚给了北疆毁灭式打击，就说你哈萨克不叫人，你就是下一个北疆。然后哈萨克就说。这个我一定把人交出来，并且我们早就决定投降清朝。哈萨克就在这个赵惠的这个威逼之下，直接就成了这个清朝的一个附属国了。只不过他当时呢，哈萨克的这个大汗叫阿布赖，想抓这个阿门萨纳，没抓住。当然也可能是他故意不想抓，然后把阿门萨纳放去了这个俄国。结果这个阿门萨纳到了俄国呢，也是他命不好。俄国人其实想利用这个阿门萨纳跟这个清。跟清朝、跟乾隆交换一些权益的，当时普遍推测，俄国当时应该是想要两个东西，一是想要整个的领土，乾隆没给。这个乾隆的说法是，因为这里也有个渊源，就是当年乾隆他爸爸雍正跟俄国签过一个恰克图条约，说将来我打整个的时候，如果俄国出兵，咱们两个可以分一分整个的领土。然后这回呢，这个俄国就问这个恰克图条约有不有效，我能不能拿一点领土？乾隆就说，你没出兵，全是我打下来，你凭什么要领土？我不给。然后。俄国还在说，我能不能要东北的这个内航权，想要这个东北的这个，呃，这个水路的这个交通权？乾隆也说，你问问阿门尔萨纳，他自己脑袋值多少钱，能换来这个东西吗？也不给。然后俄国还想再拿阿门尔萨纳做一些文章的时候，阿门尔萨纳自己感染天花死了。死了之后，这个时候这个。俄国一看拿这个尸体也没什么用，然后就把这个尸体送到前线，因为俄国当时也这个受俄土战争的影响，他不可能因为一个人开战，就把这个尸体拿回来。双方一验尸完事之后，整个这个问题就结束了。阿门萨纳就这样这个死在了国外。所以这个历史不能重复。如果这个阿门萨纳没有被赵惠给剿灭的话，其实这个整个的这个。土地的这将来的归属其实很复杂，很难说后来会演变成什么样。对，对所以这个赵惠对于这个巩固我国版图是有这个巨大贡献的一个武将。对我们呃，前两天我还在特意最近也是密集的在恶补这个赵惠的相关知识，好像他的墓现在还在还在北京。对对对对对，就在京城，那就就在就就,就在北京就,就在北京那里，好像说奥林匹克什么公园附近。对对对对对对应该好像墓碑和华表还在、啊，但可能那些神道之类的，可能现在已经没有了。对对对对对。对，所以整个的这个，这个我我我看到的就是你你你做的相关的节目，好像是赵惠的这个是最受欢迎。确实，他是个很太传奇的一个人物了。嗯，我觉得就好像仿佛是天降了这么一个人物，帮助乾隆去实现了他这个统一的这个大业。是。而且如果没有他这个人物。那后面真的不知道会是会是个什么样的一个状态。嗯、呃，对，因为赵惠这个人比较神奇在哪里呢？就是他四十九岁这个真正当了总指挥出征之后，五十三岁仗打赢了之后，他真正担任清军总指挥的时间其实就那么三年半的一个时间。然后他在乾隆二十五年的二月回到京城之后，就退出军队了。不问兵哥，我不负责那些事情，就是整个打仗我也不关心了。然后他他自己可能也是觉得，最后英俄棋盘山那场仗打的让内心比较难受吧。最后赵惠在生命中的这个最后三四年的时间，他反而是去治理核物了，他去修各种这个核的堤坝。像当时跟赵惠一起配合修核的，还有另外一个我们很熟悉的人物，就是这个。刘罗锅他爸爸刘统勋，这也是这个乾隆的老师，啊，当年就刘文正公嘛，说这个刘统勋这跟谁关系都不好，因为刘统勋为人太正义，不懂变通。但是他跟赵惠一起修了两年的河，两个人之间配合的很好，解决了当时很多的这个水患问题。那我们得说，这个解决水患问题也是要这个派兵丁的去解决各种问题的。当时我在想象那个场景，可能就是当时刘统勋相对岁数不大，比赵。会要这个，哦哦，对他比赵惠年纪还要再大一点，然后他去修这个河的时候，有赵惠这么一个五十多岁的老头坐在那个军营里，别人一看提起就说，这个修水的老头是当年解决了整个这个西北一百九十万公里的那个难以置信啊，对，就觉得很神奇的一个样子。对，这个我们现在刚才讲到是五十公分像的第二三四五六七二十一二十二二十三二十五。这样一个顺序，那其中有一些人可能我们也值得提一提的，比如像这个这位高天喜，啊、呃，这个高天喜这个人相对就是他本人对于整个平准战争也许没那么重要，但他对于这个呃
对平准平回也许没那么重要，他本人对于赵惠很重要，因为赵惠一生被围就是两次，一次是伊犁那次被围，一次是这个黑水营被围，这两次高天喜都做出了突出的一个贡献。像他当时在伊犁被围的时候，突围突围到这个吉尔哈朗那个地方的时候，率先知道他被围消息的就是这位高天喜，然后高天喜当时就劝他的这个啊、呃、上司叫做一个麦斯汉的说这个要过去救赵惠，然后麦斯汉拒绝。拒绝了，拒绝之后，这个乾隆听完之后就很震惊，说：“这个麦斯汉他是一个满洲八旗人，算是这个呃乾隆的嫡系。但是这个高天喜呢，你看他叫高天喜，但他是个准格尔人，他是这个被一个姓高的汉人这个收留了之后，这个改的这个名字叫高天喜。然后就这样一个准格尔人，却说一定要去救赵惠。”然后，最终尽管赵惠是被这个雅尔哈善和屠伦楚救下来的，但是高天喜当时也起到了一个很重要的一个情报交接的作用。他算是第一次在赵惠第一次危机时候救过赵惠。然后后来这个在英俄棋盘山的时候，这个赵惠选一千精兵去抢墓群的时候，当中也有高天喜。然后这个赵惠过了桥，桥断了之后。高天喜本来是在修桥的，修桥的时候他发现赵惠在前面有危险，他就领着兵不修桥，顺着河游过去去救赵惠了。然后赵惠活下来，他死在前线了。等于这个人对于赵惠这个生命也是很特殊的。我在想，赵惠人生当中内疚的时候，可能也会在内疚银河棋盘山，除了那几个满洲子弟以外，还有这样一个准噶尔人救了他，他自己跟准噶尔人关系又那么特殊。这个我们这个十个画像啊，如果观察细致的话，就是我们今天我们在跟现场的这个看展览的观众还聊起过，就是就发现里面有几个人的画像，总觉得好像没有像赵惠和傅德那么精彩。嗯，我猜想可能有一个原因，就是乾隆二十年、二十一年、二十二年，相当于是不断的有有有战死在这个战场的。那实际上乾隆二十六年，当乾隆下旨让金廷彪。和清代的那些传教士画家去画这一组画像的时候，嗯、其实这些人已经都不在了。对,对对，所以他完全是凭，我想是身边的人去描述，对，熟悉他们的人描述这个人应该是长什么样，嗯、这么画出来的，远不及对着本人画的生动。嗯，所以这个作品这种细微的差距，在，呃，就是近距离观察的时候是能看得出来的。对对对，因为这里面我们这个十个将领里面有四个是，呃，这个死在这个。平准平回的战役里面，对对对，最典型就是班第嘛。对，但是从这个，我也简单介绍一下这个这个作品呢。它原本的状态呢，应该是一个手卷，大概十五米长、嗯。在卷首呢，应该有乾隆皇帝的亲笔的一个序文。嗯、这个序文的长度呢，知道是一尺半。嗯、那文字呢，在《史记宝笈》里面都有注录。后面呢，相当于是金廷彪画图，就功臣像图、嗯。这个图呢，总全长应该接近十五米。五十个人，每一个人物的右侧有乾隆皇帝亲笔题的赞语，它这个格式是这样的。只是在晚清的时候，这个手卷从紫光阁，就是现在是在中南海了，当时是在西院，现在它叫西院。原来紫光阁在早期的功能呢，是用于就尤其在康熙的时候，还用于什么骑兵啊，这个武举的考试，武举考试啊，什么大家比赛射箭啊，这么样一个场地。到了乾隆的时候。就在这次战役之后，这个决定这个这次这个平准战役结束之后，他乾隆二十六年下旨，专门有很清楚的档案记载，就是高丽纸一卷，交给金廷彪去画。在五个月之后，他完成了这个作品。嗯，其实是多人合作的，尤其脸部是西洋画家参与的，只是没有署名，没有署西洋画家。但是按当时的。宫廷的这个状况和乾隆对这个事情重视的程度来讲，一定是郎世宁带队完成的。对我猜想，其中的重要人物，尤其像傅恒、赵惠，很有可能是郎世宁去画，而其他人呢，可能是大家一块合作去画。这么一个过程，那就是可惜呢，是在晚清的时候，这个手绢散落出去了，到了海外，那它被裁成了目前看到似乎是侧页的形状。所以开始我讲。它的高度是一致的，因为它原本就是一个手卷、嗯。对，宽度不一致是因为裁的时候是，有的多一两公分，有的少两公分，形成了目前现在这样一个局面。嗯、那全世界现在还剩多少呢？剩十三个、哦，另外的三个战将是图像是保存在德国柏林国家博物馆的亚洲艺术馆，其他就没有了。嗯，所以呢，就是比如我们现在两岸故宫都没有。嗯，那作为这个乾隆皇帝十全武功里面最看重的这个也最惨烈的这一场战役，难度最大。呃，像后来的
，平定台湾、平定缅甸，其实相对那个战役的规模要小得多，对，就是就很快就取得胜利了，代价也不大。所以呢，就是乾隆皇帝非常。重视的这么一些东西，现在呢就是散落成这个样子，实在是非常可惜。嗯、但我们有幸的呢是，就毕竟还有这十张还保存着，而且它还有一定的连续性，二三四五六七。就除了复恒之外，其实在一线的，你像、嗯、呃赵惠啊、班第啊这些人，其实都在上面。其实这已经是非常非常的珍贵和难得了。得了嗯、对，所以我想就艺术品市场而言，偶尔我们才能够有这种呃艺术价值以外。它又有非常重要的历史、政治意义的作品，其实是非常罕见的。所以这也是今天就是为什么请李正老师来来咱们一起来讨论，因为就这一段历史，其实了解的人是非常少的，而感兴趣的人其实非常多。对艺术品拍卖这个领域来讲，我们有一个特点，就是我们的知识的储备往往是遇到作品。研究作品，嗯，遇到这个作品，研究这个作品，这样的话，慢慢的可能会积累一些。那我们非常有幸的是，在两年前，我们卖了这个四亿多的这个十九米长的这个徐阳的这个长卷，之后，我们这个长卷里面的这些被乾隆接见的这些人物，居然画像又能够出来，对啊，这个对我们来讲也觉得是一个很神奇的一个缘分。嗯，我也觉得就是，呃，五十名功臣到最后有这么十三名的脸还能被我们看到是很难得的。就像赵惠那么大的功劳，解决掉了一百九十万公里的这个土地的收复问题。如果没有这个画像，我们是不知道这个人长什么样子。而有了这幅画像之后，看见之后就会觉得很亲切，居然就是这样一个人，当年用了，可以说是。二月份出兵，然后到十月份时候解决战斗。他九个月解决掉了新疆的北疆，然后又用了十九个月解决掉了新疆的南疆。就这样一个乾隆朝开疆拓土最强大的一个武将，如果没有这个画像的话，我们是很难感受到那个人是什么样子。然后有了这幅画像之后，其实现在小屏幕大家看的不太清楚，真实那个作品，整个面部栩栩如生。我第一次看的时候就觉得。啊，看着他那双眼睛就能感觉到，这是一个能够打掉这个准噶尔、打掉回部、收复整个新疆的一个猛将主帅。所以是，是非常确实是非常难得。那从那个艺术性来讲，因为他呢，乾隆皇帝是把他那一朝画这个人物的最厉害的人物都派上了，对，然后加上他亲笔自己去题赞，而且他前面学员讲说这个不上早就不。不不做过多的这个吹嘘，都要实事求是的去写。对，所以这个画卷就像你说，能够保留下来。赵惠如果没有这个画卷的形象，现在你根本就无从得知长什么样。嗯，那我们现在知道，北京故宫博物院呢还藏着一个赵惠的画像的一个立轴。嗯，但立轴呢是有专家有很明确的意见，是咸丰的时候，嗯，一个后模本、嗯。对对对，这个就是在乾隆一朝的这个原本是没有了。嗯，这个所以乾隆当时还做了一个事情，就除了给这些功臣画这种。手卷式的中国式的手卷式的这种肖像之外，他还给很多将领画过半身的油画像，嗯、那更是郎世宁这些人就完成了。对对对。而且他下一步还画这个立轴立幅，因为紫光阁他为了陈列，嗯，手卷不适合展示，他画了很多放大的，几乎等人大小的这个画像，是也是在紫光阁里，可惜就是在晚秋也散落了。对。所以就是赵惠的这个画像现在也不知所踪。嗯、那现在，呃。也挺神奇的，这似乎好像有一种弥补似的，就是小的这个手卷复恒没有了，嗯，但是呢，大的复恒现在居然还在，现在在美国，我们也希望未来能够有机会能够把那个大的复恒的那个画像能够请回来，嗯，这两件其实它就是按照原样去放大，对，而那个的作者画衣服仍然是金廷标，但画脸在档案有明确的记载，在乾隆二十。乾隆二十八年，对，就是二十六年画完手绢，二十八年让艾启蒙去画脸。嗯，艾启蒙是波西米亚人，他是三十几岁，现在的捷克，他从捷克来的。你像郎世宁是意大利人，是、嗯、他们都是耶稣会的传教士、嗯，所以他们代表了当时中国宫廷绘画的一个特殊的一个时代，就是中西合璧的时代。嗯、对，在郎世宁、艾启蒙这些画家逐渐的去世，死在中国之后，他们的。呃，后面耶稣会也不再向中国这个派教士，同时中国从雍正、乾隆不断的开始出现进教，那也就丧失了这个画种，就是中西合璧这个，就在那个阶段之后，在乾隆的时候达到了一个高峰，之后就消亡掉了。嗯
那尤其像脸部的这种画像，对中国绘画来讲，其实这个就就没有了。是，真正到了近代，虽然我们也有人模年啊等等这样的一个擅长人物的画家，但是始终在脸部这个肖像画上是不能够跟这个时代相比的。所以，就是从艺术价值、这个历史价值、政治上的意义，包括对国家统一的这种意义来讲，这套策略我们是越研究越觉得这个内容越丰富，尤其。就听了你的这样的一个讲述之后，就觉得真的是这个人物，因为这些经历，确实像你说的，你就觉得似乎通过这个人物就能看到他所经历的一切。我们现在就也能有一些感受。是，而且这个他本身的意义相对乾隆本人而言，可能也更特殊一些，因为乾隆他身为一个这个满洲的这个统治，他在统治中原地区的时候，他是一直，包括他爷爷康熙当年就有一个，就有一个说法，就是说。我在这儿，我要开创一个盛世，来证明我的统治是合法的，我是厉害的。然后乾隆也在想，我也一定要通过一种方式来证明满洲的统治是合法的。那么我这个方式就是把这个国家治理得更好，让这个国家的版图更厉害。像乾隆把这个呃紫光阁的宫城图，他一共画了四次，平准平回画了一次，他宣告新疆是属于中国的。然后后来二平金川时候，他又画了一次，他宣布四川地区中国能够实现彻底的实控，而不是说四川地区还有一些局部的这个割据问题。在之后这个大台湾，这个把台湾收复，平定林爽文的时候，又画了一次，证明台湾永远是中国的。然后再到后面，他这个去西藏让富康安去打这个库尔喀，打赢了之后，又画了一次，宣布这个。中国的西藏是不容他人染指的，等于他通过画了四次画之后，明确了就是中国的新疆、西藏、四川还有台湾都是中国不可分割的一部分。朕的一千三百万平方公里的土地，就是朕在这个国家统治合法性的一个最佳的一个见证。所以，我们今天经常有人说，这个乾隆的十全武功也许有水分，但是实打实的讲，通过这些紫光阁功臣的画像也好，通过。当时的版图的扩张也好，我们能够感受到这个乾隆的十全武功对于我国的版图有巨大的意义，而这些意义的落地就是靠的这些一个又一个画像的上面的人去实现的。对你这总结的这段太棒了。然后我们也很有缘分的是，我们大概在二零一五年八年以前，我们曾经又卖过平定台湾二十功臣像。嗯，那个是个完整的一个手卷，不像现在这个状态，就前面有乾隆的大字引手，然后有乾隆的这个序文，在后面有这个功臣图。呃，当然那个时候的艺术家，因为呃呃这个平定台湾是后期的事情了。金廷彪在创作这些作品之后没有多久，金廷彪我印象应该乾隆二十八年就去世了。嗯，郎世宁是乾隆三十八年去世了，所以到了平定台湾功臣像的时候，就是甲醛，就一个完全的中国籍的画家。嗯。嗯画肖像、画画衣纹，全是一个人来完成了。比如说，呃，唯一的和珅的一个准确的画像，就是在那个上。他那个相当于是第一名是阿贵，第二名就是和珅。嗯，那时候和所以我们现在经常在网络上看到和珅的这个像，其实就从我们这个手卷上截取下来的。所以我也相信，就随着我们这次的拍卖，包括更多的宣传，赵慧的这个像，包括其他的福德等等像，可能就会更多的被使用。嗯，我相信对你来讲可能也需要，因为赵慧实在是，我相信你这么了解他，就而且你讲你是个很感性的人，我相信，你也喜欢他。我听了你的解读，我也非常的崇拜。这赵慧真的是很值得这个后世这这个敬仰的这么一位战将，真的是。所以我们说他是清朝的第一神将，绝不过分。哎包括乾隆本人也很怀念赵慧，像乾隆后来六十七岁的时候，就突然有一天，这个他也是写诗嘛，然后一边写诗一边自己就哭了，然后说：“赵慧是吧？我表哥当年比我大三岁，他为什么就走得那么早？因为他写这首诗的时候，赵慧可能已经走了十五年了。他那个时候，就乾隆这一生走到后期的时候也是。”比较难受的，因为说是紫光阁的这些画像图像摆在这里，傅恒乾隆三十六年走的，赵慧这个乾隆也是二十八年还是二十几年的，嗯嗯，乾隆二十八年走，就等于他看见自己打下了这个天下，然后他路过紫光阁时候发现这些自己帮自己打天下的人。走的一个比一个早，一个比一个早，慢慢身边人就消失了。像他后年宠幸和珅的时候，他经常感慨一件事情，就是
他刚登基的时候，那些帮着他的人，那些助推着他那个王朝达到顶峰的人，就已经都不在了。就，呃，也想这个帝王到后期的时候心情会，他去了紫光阁，我觉得他也会心情比较落寞的。对，那就说起这个，有可能艺术是他的一个排遣心情的方式。他的三希堂可能它大概只有几个平米，它里面放着他心爱的这些宝贝，嗯、然后他有的时候去写呀、啊，去画呀、啊。因为我们现在看到乾隆的存世的，呃，书法和绘画的量还是很大的，像在北京故宫博物院都是以千计为单位的，即使在拍卖市场上也经常能看到。比如说，我们这一场每一场我们都会有乾隆的墨迹，这一场我们就有一个。乾隆的一个七言的一个对联，仍然保持着这个清宫的原装表。其实，就可见他这个他的一生真的是精力充沛，就他做了多少大的事情，对吧？他这个十全武功，然后在这个政治统治统治这个国家，包括刚才其实他在刚才我请教你，我才知道，就像傅德那么大的功勋的人，但是因为他后来贪腐。对吧？多次贪腐，贪腐完了把他给免职，接着再复用，又贪腐，最后给杀掉。对，就是他作为一个治理国家，在在平衡也好，还是治理的这种惩罚和奖励上，真的是他他这一辈子其实不断的在做选择，选择题一样，应该怎么处理，应该怎么处理。对对，但我们看到的就现在，除了就像你说，就是打仗这一段有点捣乱，过于乐观。嗯，但其他的对是非的判断，对人的这种，比如说。你的这个最他，我想最高的要求是第一，刚才怎么聊？第一是忠诚，就你要对我忠诚，达到这个前提下，其他事情好谈。对，但如果你违反这个了，尤其像阿穆尔萨纳和大小合作这种反复的这种背叛、忘恩负义，这是他可能最难以容忍的。对对，像这个乾隆很多时候、嗯。说实话，我们经常经常说乾隆是一个冷酷的帝王，有时候还能够感受他一些温情的。比如说刚才我们讲了很多赵惠，然后其实，在班第那儿也有一个比较温情的一个事情，就是我们刚才说了，这个班第是在乾隆二十年八月的时候被阿穆尔萨纳这个叛变围杀在了这个伊犁，他自己是这个兵败自杀的。但当时还有一个事情就是。班第刚刚被围的这个消息传出来之后，这个乾隆就是下令让前面的前线的这个侧廊，通过各种手段，一定要给班第送进去一个消息，就是跟班第说，你现在是兵弱敌强，被困守在伊犁城，你并不是在为这个国家守卫边疆。潜台词就是说，你没必要在那个城里边杀生成人。你可以逃跑，可以突围，只要你活下来，朕不会怪你，一切都好说。嗯，但最后这个消息没能传进去，班底也没能够这个活下来，就死在那里了。那这个时候我们能看见，乾隆在进行这个表述的时候，他是把下面大臣的这个生命是要看得更重一些的。嗯，所以他对这个阿穆尔萨纳和大小合作这种仇恨也是。完全可以想象和体会，呃，恨的恨恨的肯定是挫骨扬灰，也要也要把他们给弄了，嗯、呃、嗯，没错，因为就班第其实班第真的是一个很好的人，班第当过两广总督的时候，还有一个事情就是他在两广去这个绞杀过这个海盗，然后这个绞杀海盗收上来了很多这个已经残破的这个大炮啊、兵器之类的。如果换成某些这个官员，嗯、非常有可能把这个报废。然后报废之后呢，找皇上申请一笔资金，然后再剥削一批百姓，说我要加强城防，你们要捐款，要搞这么一个事情。然后班第说要爱心民力，我不做这个事情。我们这些这个枪炮，这个找工匠进行维修，我不报废，我不换。所以我们会说，这个班第本身内心当中是有很多温情的一个东西的。当然，这也为他后期就那样惨死在那儿，可能也埋下了一些伏笔。只能说这些事情，你读着的时候吧，觉得，呃，内心是比较难受的。然后。在一看到那个人画像的时候，在想到那些事情的时候，人可能就会变得更感性一些。嗯、呃，像这幅画，这个纳木扎尔这个人也这个挺有意思的。嗯、呃，我我不知道这个大家有没有印象，就是之前这个中国有个特别火的一个电视剧，就是那个《雍正王朝》。《雍正王朝》里边演那个雍正和这个。他那个亲弟弟老十四去争那个皇位，雍正赢了之后，他老十他弟弟老十四是这个大将军王嘛，从西北赶回来，赶回来之后，雍正正给这个康熙这个吊丧呢，然后他弟弟不愿意拜雍正，所以见到丧礼之后，那个
老十四是离得特别远的就跪下了，说这个我跪我爸爸，我不跪你。然后有一个侍卫过去拉那个老十四，在那个影视剧里啊是一个杜撰的人物，叫张五哥去拉的，但是历史上。也真的有这么个场景，真的有一个侍卫去拉了，拉他的那个侍卫就是这个纳木扎尔他爸爸，是吧？名字叫拉西，呃，西是那个一个金字边加一个 e 的那个西，他父亲去拉的。然后这个纳木扎尔这个人，其实我们得说这个人也很勇猛。看这里面提到了一个一句话，就是说这个在二平准二的时候，这个卡尔卡蒙古有一个清滚扎部，这个。叫这个造反了，切断后援了嘛？然后去追杀青滚扎布的时候，这里面提到了，说他是去到了这个呃杭哈江嘎斯这个地方的时候，抓住了这个青滚扎布，就因为抓住这件事情，给他受了一个一等秦香伯。为什么这个事儿很重要？就是因为这个地点，如果再往北走一点，就到了俄罗斯境内了。他是卡着边境把这个人扣下了，没让他跑进去，把他给抓回来，封了个一等波。但他最后这个死的是比较惨的，因为他本人也是一个很努力和讲究这个呃军友情谊的一个人。当赵惠被埋在被围在黑水营的时候，他是率先知道消息的，他带了二百个骑兵就去这个趁夜想奔向这个黑水营，这个解救赵惠。结果他。趁夜走的时候，突然被小河卓的三千人给围住了，然后就围杀在了那里。对，所以这个纳木扎尔也是，嗯，对，挺挺挺悲剧的一个。所以明天在那个就这几天，我们因为展览还持续到七月四号的晚上八点。就是如果有兴趣朋友可以去看，一个是看这些人物，另外就是我刚才提到这一点，就是战死在这个战争之中的这些，他的脸部的描绘显然就不及、嗯。对着本人去画的来的生动，大家可以去观察这个细节。对，我们后面，侧不登扎布啊，侧不登扎布这个人，呃，我们得说他的这个背景是相对比较复杂一点的，可能有这个朋友也知道，当年这个雍正朝打准噶尔的时候，这个呃河通博之战输得很惨，但有一场露脸的战役，就是光显寺大战的时候，当时雍正朝的超勇亲王策凌是这个。呃，怒斩了这个准噶尔人军队的一个主力的这个策不登扎布，就是当时这个策凌的二儿子，他跟他大哥成滚扎布这个父子三个人是一起参与了光显寺大捷的，等于这个策不登扎布是从这个雍正朝就有着这个赫赫的一个战功的，后来他这个参与这个。这个平准战争的时候，还有一个比较有意思的事情，就是班第一平准噶尔的时候，想追杀达瓦齐，达瓦齐顺着一个河跑了，在达瓦齐以为自己能跑的时候，蹭步登扎布，当时是这个率兵过去，把当时所有渡河的船给抢过来了，然后抢这个船，他领这个清兵继续往前追，去追杀了这个达瓦齐。包括这个后面这个侧布登扎布也是率先发现这个阿门萨纳有这个谋反的一个倾向，这个告诉了班第，班第也告诉了乾隆。只可惜乾隆当时过于信任这个呃阿门萨纳，导致一个悲剧。当然，侧布登扎布这个人，我怀疑他个人非常非常喜欢赵惠，因为有一个事情就是在最早平回战争的时候。乾隆是安排侧不登扎布跟着这个赵惠一起去南下打大小河卓的，但因为赵惠一南下之后，八个城投降了。这个我们刚才提到说，这个乾隆下旨不用派援兵了，那个援兵的领班将军就是他侧不登扎布，然后说你不用去了，你这个回这个伊犁解决这个啊、呃、一点点准噶尔的残余势力就可以了。但是侧不登扎布这个。往回不赶的时候特别有热情，跑得特别快。一打这个乾隆说：“哎，你不用去了，让赵惠自己解决。”回北疆之后，这个策不登扎布在北疆就跟摸鱼、划水，不怎么好好努力了。然后乾隆就说：“那你也别在前线待着，你有这个回京城这个休息吧。”然后就回去了。是，对对对。然后赵惠一个人就被坑在了这个南疆嘛。这个今天大概。呃，先后的这么讲，基本上都讲过一遍了。时间我们也差不多，现在正好做了一个半小时的一个直播。今天非常感谢李正老师来跟大家分享分享整个这个平准平回这个战役的一个一个过程，尤其分享了像赵辉这些人，其实都是非常有人格魅力的一些战将，对对对是是活生生的一些人物。那我们在。再看这个画的时候，可能就会有更新的体会。所以这点来讲，呃，非常感谢。
非常感谢李松老师，谢谢宋老师的一个邀请。对我希望的就是未来，我讲我说，如果有机会能把傅恒的画像请回来的时候。我们也到时候再约李正老师一块儿，我们来再做一期节目，讲一讲傅恒的故事。那我非常期待。嗯，好，那也感谢大家，感谢线上的观众，谢谢大家，谢谢大家，嗯。嗯